വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചറും മാത്രമല്ല അത് എന്ത് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ വീഡിയോസും പല പാർട്ടായിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവരുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷം എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിലാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ വർഷവും പുതിയതായിട്ടും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ ബിസിനസ് തന്നെ പുതിയതായിട്ടും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പുതിയ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കണ്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതിലാദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് നോ റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് അതായത് ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ആണ് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് അല്ല അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ്റെ ബേസിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആവുമായിരിക്കും ശരിയാവുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലല്ല ഈ ഒരു മാനേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉള്ളത് ഇതൊരു സയൻസ് ആണ് ഒരു സയൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒത്തിരി നാളത്തെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി നാളത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ എല്ലാം നടത്തിയിട്ട് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ എന്താ എന്ത് കാര്യം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോഴും ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ആയിരിക്കണം സയൻസിൻ്റെ ബേസിസിലായിട്ട് വേണം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അല്ലാതെ എന്താ പെട്ടെന്നൊരു ഉണ്ടായ ഒരു ഫെയ്ത്ത് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെയ്ത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ അല്ലാണ്ട് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സയൻസിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർമണി നോ ഡിസ്കോഡ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ മാനേജേഴ്സും ഉണ്ട് വർക്കേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഹാർമണിയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇവർ തമ്മിൽ വർ എന്താ കോൺഫ്ലിക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നമല്ല വേണ്ടത് ഇവർ രണ്ടുപേരും നല്ലൊരു ഹാർമണിയിൽ വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടുപേരും ഓർഗനൈസേഷന് ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഒത്തൊരുമയിൽ വേണം അവർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹാർമണി എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേഷൻ നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിസം ഈ കോപ്പറേഷൻ നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർമണി നോട്ട് ഡിസ്കോഡിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ഇവർ തമ്മിലൊരു കോപ്പറേഷൻ വേണം മാനേജ്മെൻറ്റും ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസും തമ്മിലൊരു കോപ്പറേഷൻ വേണം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ല വേണ്ട ഇവർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് മാറി മാറി നിന്ന് കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യാതെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്താതെ ഇവർ തമ്മിലൊരു കോപ്പറേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് മാറി നിൽക്കല്ല വേണ്ടത് എംപ്ലോയീസിന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനോട് കൂടി മാനേജേഴ്സ് കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി അഡോപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിലൊരു കോപ്പറേഷൻ വേണം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ല വേണ്ടത് അതാണ് മറ്റൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ടു ഹിസ് ഓർ ഹർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഹിസ് ഓർ ഹെർ നമ്മൾ ആണായിക്കോട്ടെ പെണ്ണായിക്കോട്ടെ അവരുടെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസിയിലേക്കും പ്രോസ്പെരിറ്റിയിലേക്കും
നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു ജോലി ഒരു ജോബ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഏറ്റവും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഡ ഈ ഒരു അതാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എയിം വയ്ക്കുന്നത് എയിം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ടു ഹിസ് ഓർ ഹർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി അത്രയുമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലറിൻ്റെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് അതിലാദ്യത്തേതാണ് ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് അതായത് ഒരു ഫാക്ടറി സിസ്റ്റത്തിന് വെച്ചിട്ടാട്ടോ പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് ഈ ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് അതിന് എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക്മാനിൻ്റെ കീഴിൽ എട്ട് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഫോർമാൻ വേണമെന്ന് പറയണേ എട്ട് ഫോർമാൻ വേണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ഫോർമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റീസ് അയാൾക്ക് വേണം അയാൾ ഒരുപാട് ജോലി എന്താ പറയുക ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റീസ് വേണം അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ഇതിനെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഉള്ള ഒരു ഫോർമാൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഒരാൾക്ക് അത്രയും ജോലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു രീതിയാണ് ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് അതായത് ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഫോർമാനെ എട്ട് ഫോർമാനെ ഒരു വർക്കുകാരുടെ കീഴിൽ വയ്ക്കും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ര ഫാക്ടറി മാനേജറിൻ്റെ കീഴിൽ രണ്ട് ഹെഡായിട്ട് വരും പ്ലാനിങ് ഇൻചാർജും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജും വരും പ്ലാനിങ് ഇൻചാർജായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് ക്ലർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർമാൻ പിന്നെ റൂട്ട് ക്ലർക്ക് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് ഡിസിപ്ലിനേറിയൻ അങ്ങനെ നാല് പേര് വരും പിന്നെ സ്പീഡ് ബോസ് ഗ്യാങ് ബോസ് റിപ്പയർ ബോസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇങ്ങനെ നാല് പേര് അങ്ങനെ മൊത്തം എട്ട് പേര് ഒരു വർക്കറിൻ്റെ വർക്ക് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതാണ് ഈ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് ക്ലർക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് ക്ലർക്ക് റൂട്ട് ക്ലർക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷന് റൂട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് റൂട്ട് ക്ലർക്ക് ചെയ്യാം ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഓരോ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടൈമും അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഡിസിപ്ലിനറിയൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഉറപ്പ് വരുത്തും ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജിൻ്റെ കീഴിലായിട്ട് ഉള്ള ഈ സ്പീഡ് ബോസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തും ഗ്യാങ് ബോസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കർക്ക് വേണ്ട മെഷീൻസും ടൂൾസും എല്ലാം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കും ഈ റിപ്പയർ ബോസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ വർക്കിംഗ് മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എല്ലാം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തും പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ എട്ട് ഫങ്ഷൻ ആണല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എട്ട് കാര്യം ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലറിനെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വർക്കറുടെ കീഴിൽ ഈ എട്ട് പേരുണ്ടാവും ഒരാളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഫോർമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്ക് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് രണ്ടാമത്തേതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ എവ്രി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയ്ക്കാം അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്റ്
സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺനെസസറി ഡയവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് പല ടൈപ്പ് വെറൈറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വർക്ക് അവിടെ വരും അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ വർക്ക് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയുടെ ആ ഒരു ടെക്നിക്കിൻ്റെ എന്താ പറയുക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദ ജോബ് ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു ബെസ്റ്റ് വേ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ ലാഭം ഒത്തിരി ലാഭം ഉണ്ടല്ലേ അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വെയ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ എഫേർട്ട് കോസ്റ്റ് ഇത് ഒന്നും അങ്ങനെ കൂടി പോവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോവില്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി അവിടെ ഉറപ്പ് വരുത്താം റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള ബെസ്റ്റ് വേ ആണ് ചൂസ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി പറയുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് മോഷൻ സ്റ്റഡി മോഷൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തിനാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ അൺനെസസറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരും അല്ലേ സാധനങ്ങളും എംപ്ലോയീസും മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരും അപ്പോൾ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കാം അപ്പം ആവശ്യമില്ലാത്ത മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം ഒത്തിരി ടൈം അതിന് വേണ്ടി വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാം എഫേർട്ടിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അൺനെസറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മോഷൻ സ്റ്റഡിയിൽ വരാം അപ്പം ഈ മോഷൻ സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോഷൻസ് ഏതാണ് പിന്നെ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോഷൻസ് ഏതാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ടൈം സ്റ്റഡി ടൈം സ്റ്റഡിയുടെ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ടേക്കൺ ടു പെർഫോം എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ജോബ് അതായത് ഒരു ജോബ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതിന് എന്ത് മാത്രം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എടുക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടൈം സ്റ്റഡിയിൽ വരാം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതൊരു ജോലിയും ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള സ്റ്റാ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണോ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പല എംപ്ലോയീസിനെയൊക്കെ വച്ചിട്ട് പല രീതിക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇന്നൊരു ജോബ് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്ന് ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ ആ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എംപ്ലോയി എന്താ പറയുക ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൈം സ്റ്റഡി അതായത് ഒരു ജോബ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതിന് എന്ത് മാത്രം സമയം വേണമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് അപ്പോൾ ഒരു ജോബ് ചെയ്ത് തീർക്കണേ എന്ത് മാത്രം ടൈം വേണമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റൂലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ ഇത്ര സമയം വേണം അപ്പോൾ എന്ത് മാത്രം ജോലിക്കാരെ വേണം എന്ത് മാത്രം സമയം വേണം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഫാറ്റിക് സ്റ്റഡി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ പേഴ്സൺ ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ബി ഫീൽ ടയർഡ് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി ഇഫ് ഈസ് നോട്ട് ഡ്രസ്റ്റിങ് വൈൽ വർക്കിംഗ് അല്ലേ അതായത് ഒരു എംപ്ലോയി എന്ന് പറയും ഒരു എംപ്ലോയി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഒരു റെസ്റ്റ് പോലും എടുക്കാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അയാൾക്ക് എന്താ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി അയാൾക്ക് അയാൾ ടയർഡ് ആവും അപ്പോൾ
എഫിഷ്യൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരാമീറ്ററും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരു ജോബ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ഇത്ര സമയം വേണം ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ വയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ള അത്രയും ആരെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ള അത്രയും അയാൾ ഒരാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിന് ബോണസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കറിന് അതനുസരിച്ച് ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം എന്താ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കർക്ക് അയാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ബോണസ് ഇൻസെൻറ്റീവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് അതിനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയിലറിന് സയൻറ്റിഫിക് ടെക്നിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇത്രയും ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്